Hi all, welcome to my next video lecture. Today's topic is TLC. It's an abbreviation of the term Thin Layer Chromatography Technique. In this video, I wish to discuss the basic principle behind this TLC, the applications and the process involved in TLC. From the term to the Thin Layer Chromatography, it's clear that the first point is that this is a chromatography technique. You know what you mean by chromatographic technique. Chromatography is a technique that is for the separation, separation, identification, and purification of components in a mixture. Then, uh, then the, what is the importance of the term thin layer along with the chromatography? The important is that we know that the chromatography is may happen mainly depends upon two main factors or the separation of components is mainly taking place in due to the existence of stationary phase and mobile phase. In thin layer chromatography, the stationary phase should be a thin layer of a sheet. Or a thin layer of sheet on e chromatography technique in the stationary phase item that's why this technique is known as thin layer. Chromatography. Let us go it in detail. It involves the use of a glass plate or aluminium foil coated with silica or aluminium as a thin layer of about 0.2 mm thickness. Number eight technically number biogic stationary phase on the para another, e then kill glass in deo, a length or aluminium deo porata, silica yo, alumina yo, e then kill or zero point two millimeter thickness coat is either. Which means there is a uh, we can see that uh, the, you did you are familiar with the slides which is used in the medical labs or in your um, for use for the for um, medical purposes blood blood stain experiment and uh, using of microscope slides that is empty slide glass plate and we are coating either a stationary face silica or alumina having thickness 0.2 millimeter. And that surface is act as the stationary phase. So we can see that here the stationary phase is a solid. So we can see that this is a solid, a solid uh, chromatography. So that is it's a, it's the importance of that. So it is used to either when we know next point is the uh, the basic principle behind uh, every chromatography technique. It is used to identify the number of components present in a mixture and for the purification identification of components. We know that the next is mechanism here. The stationary phase is a solid, so we can see that the the, the the separation of the components is mainly due to the difference in adsorption of the components to the stationary phase. So the mechanism can be said that it involved both absorption and partition because here both uh, the liquid phase is also involved as the liquid uh, as um, what about that? Uh, it's also involved as the mobile phase. Next, let us discuss the process. From this peer, the picture it is clear that this is a beaker. And I take this, the blue solution is the solvent. Or we can see that this blue solution is the mobile phase. And you can see this is the slide which is prepared. This is prepared like this. I am taking this slide, empty slide, and I caught silica or alumina having thickness 0 0.2 millimeter. And I dip this, and that is the stationary phase. First thing is that I mark a point here like this, or draw a line, and which is dipped into the solution. And I take a capillary tube, and I drop the mixture into the elbow of that particular line. But you may make sure, you should ensure that that point do not dip in the solution. Number 
ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആ സ്പൂട്ട് ഒരിക്കലും ഈ സോൾവെൻറ്റ് മുങ്ങിയിരിക്കരുത് അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സോൾവെൻറ്റിനേക്കാളും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വി പുട്ട് എ സ്മോൾ സ്പോട്ട് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ യൂസിങ് എ ക്യാപ്പിലറി ടു വളരെ ചെറിയ സ്പോട്ട് ദൻ തിങ് ഇസ് ദ ഇൻ ഓർ സ്മോൾ ക്ലാസ്സസ് വി ലേൺ ദാറ്റ് ദ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് capillary rise is the movement of water against the uh, gravity through some between the small pores of the molds molecules cheriya cheriya sushidangal kudayil koodi swash molecules inde upward flow ine vilikkana perana capillary rise when you dip the solution or this plate into the solvent it will began to uh, rise due to capillary rise and the interesting thing is that when the solvent is moved through the sol uh, stationary phase it also bring the components not entire mixture when this uh, this you can see that the, this is the first picture that is uh, just uh, or before the, uh, we are dipping the solution this is the second picture that after some time maybe after 3 uh, or 10 seconds this uh, liquid phase or the mobile phase it began to rise up when this liquid phase or ligand liquid phase become uh, upward rise then it also bring the components no varana samayatha liquid in the phase allengil mobile phase mugalilekku pokunnadinu anusarichittu ee components illulla allengil mixer illulla components neyum padukka padukka edukum and that another interesting thing is that when ee parayna mixer illulla components ne ee parayna solvent il dissolve cheyanulla capacity different ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള സ്റ്റേഷണറി ഫേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കണം ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ഐ എം ടേ ടേക്കിംഗ് ദ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റും A എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈസിലി ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ സോൾവെൻറ്റ് ഫേസ് ഓർ ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ആൻഡ് ബി കമ്പോണൻറ്റ് ടു നോട്ട് ഹാവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് എബിലിറ്റി ടു ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫേസ് വെൻ ഐ ആം പാസിങ് ഓർ വെൻ ഐ ആം ഡിപ്പിങ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ദി സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഓർ ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ബിക്കം ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ദ ലെവൽ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ക്യാപ്പിൾ റൈസ് കൊണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ കമ്പോണൻ ഹാവിങ് മോർ സോലിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഓൺലി വൺ സ്പോട്ട് ഹിയർ ആ ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസിങ് ലെവൽ ഓഫ് ദ സോൾവൻ ഫ്രണ്ട് and after some time maybe after one minute or sometimes ee parayna level endi yan thodangum it will increase up to the top and it is clear that if you can see that ee parayna maximum point lethi kadimbol just remove the plate or the solvent friend and please mark three points the initial point and the final solvent friend point and the two spots സോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോ നമ്മളെ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സമയം കഴിയും തോറും ഈ പറയുന്ന സോൾവൻ ഫ്രണ്ട് ഈ കയറി കയറി വരുന്നു അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പൗണ്ട് ടു ബി അനലൈസ് ദീസ് ദി സോൾ ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവൻ ആൻഡ് സ്പോർട്ടഡ് നിയർ ദ ബോട്ടം എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് യൂസിങ് എ ക്യാപ്പിലറി ടു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ വെക്കുന്നു Next is TLC plate is placed in a suitable solvent and allowed to rise up the solvent that is displayed in the picture second. Then close the developing chamber and wait for some time. No, I mean, we'll increase the level of the level. Fourth one is that the solvent very slowly rise up through the plate by capillary action. I think that you are familiar with that. next different solute component of the mixture move different extent thus resulting in separation of components when the solvent has reached near top of the plate the plate is removed from the chamber dried and tiles to be visualize the components remember components visualize 
Next is visualization methods in TLC. The very important topic in this TLC. No one will If I just I am using this particular thing. Nani Parayana Sadhana Parayana Yana develop the plate on the Sangal Pika. After some time Yana and the Yana Jaina, Yani Pur component at the Ghana A B C D. Nala component sum, Yani Parayana mixer chartula or a picture on either. Just did you imagine that? After some time, Yani Parayana plate develop with the Kadinapo, Yanokia Pur components is Shirikim separated the tender, but I got only two spots. Apo Unu Marayatan Yana Inkil, um, any Katramata or Bulangil, I report that the, the Kamsa, this particular car, so mixer consisting only two parts, only two components. But she actually the Kudal components in Dagum. Apindona Namukana matter other. Because that components are not visible through our naked eyes. TLC in the Parana Samet and the research in the same in the Kurtima de Manasalam. TLC rule, Chella components, we can see through our naked eyes. Some components do not be um, visible here. Apo, a Sadangale, Vishuris Jayan Vendator. Numbered a naked eyes so on the normal situation which we sit to see Jayan, but other lingy, visible alert the spokes in a visualization or like techniques in a yana, visualization techniques in the way. First of all, UV lamp, just a place under the UV lamp having two fifty four nanometer, and the fluorescence components of the sample is observed. Put the number of components, fluorescence components in Langle, we cannot be a lingy, Ipara, and we cannot see. Our naked eyes. But she, you are in the plate in the blue, or UV plate in the late in the daily which an oka and a gill. Our points are on the path of the blingy other. Just on the number of point and number just on the note here. Next is using iodine chamber. Iodine chamber more than where on the H chamber which consisting of um, this, um, what about that? Um, you are in the number of plate. Develop the plate to go to the after some time in the game. You put in the vapors components in it. So be a components in the portable blue sports. Well, but number of sports is the components of the end of the area. Muna using spraying color agents, which is the uh, example potassium permanganate spray, two percentage H2SO4 spray, um, ten percentage NaO spray, etc. We spraying agents, AG, the Yenasamith in the victim, invisible at all, number of colors, or the Sathan, and the Pathakapathi in the other visible. So, three techniques one using UV lamp, second using iodine chamber, third using specific color reagents. Next is there is the important topic retention factor. What do you mean by retention factor is that it is the ratio of distance traveled by the sample spot to the distance traveled by the solvent front. I will explain that is using this particular image. This is the difference, uh, it is the ratio of distance traveled by the spot to the distance traveled by the Solvent front. Solute in the front, along the component in the mathram distance move chedu divided by the distance traveled by the solvent front. Our difference in a lingala ratio and a blick in the parent distance traveled by solute divided by distance traveled by the solvents. Our ratio and a blick in the parent retention factor and that retention factor is unique. Rx value is the identity property of. A component due to uniqueness of each component in particular solvent. Next is the application of TLC. It is used for the separation, purification, identification of components present in a mixer. We know that. Second point to determine approximate solvent for column chromatographic technique. Third point to monitor column chromatographic separation. Fourth one to monitor progress of chemical reaction. That's about the today's presentation. Have a nice day.